Achtung, bei Bitcoin und dem Bitcoin-Preis gibt es ein paar sehr spannende Nachrichten, die Michael Saylor gesagt hat und ebenfalls der stellvertretende Direktor des International Monetary Institutes. Und der hat nämlich folgende Sache gesagt. Well, if Bitcoin will become the uh, ultimate type of a form of the currency been adopted by human society, I can, I can tell you exactly what's going to happen as the worst scenario or yeah. the must scenario. We're all going to die. This is not a joke. Also er sagt, wenn es zu Bitcoin-Adoption kommt, beziehungsweise zu einem Bitcoin-Standard, dann werden wir alle sterben. Und zur gleichen Zeit warnt Michael Saylor vor einer Sache, die wir unbedingt wissen sollten. Und in dem Interview war Mark Yusko und ebenfalls Anthony Scaramucci. Und Mark Yusko ist ein US-amerikanischer Investor und Hedgefondsmanager. Anthony Scaramucci ist ebenfalls ein Hedgefondsmanager und Buchautor. Und bevor wir mit Michael Saylor starten und was er gesagt hat, das extrem wichtig ist, und schauen wir uns nochmal ganz kurz Russland und die Länder an, die Sanktionen gegenüber Russland verabschiedet haben. Das sind die, die hier gelb dargestellt sind. Und interessant an der ganzen Sache ist diese Grafik, die ich gefunden habe. Westliche Medien, wenn es zu einer Tragödie kommt. Und diese ähnelt doch sehr stark dieser Karte hier. Und was wir hier sehen können, ist 24 Stunden Coverage und ebenfalls Celebrities, die darüber berichten. Und andere Bereiche auf der Welt sind nicht so interessant, wie wir das hier laut dieser Grafik auch sehen können. Doch lass uns jetzt mal anschauen, was Michael Saylor gesagt hat. Well, I think we're living through a crypto reformation and there's going to be a great exodus from the fiat currency system. Also er geht davon aus, dass wir eine große Kryptorevolution sehen werden und ebenfalls eine Flucht aus dem Fiat Geldsystem. Er sagt ebenfalls, dass sich das Geld bzw. der Geldwert in einer Seitwärtsbewegung befindet. The market thinks that we're hitting a recession, they're never going to raise interest rates, they're going to raise them two, three times and stop and it's not and interest rates are never going to get above 150 basis points ever. Und er sagt, dass der Markt davon ausgeht, dass wir demnächst eine Rezession erleben werden, dass sie niemals die Basispunkte, also dass die Zentral Zentralbank der Vereinigten Staaten von Amerika und auch andere Zentralbanken vermutlich niemals die Zinsen anheben werden und dass sie vielleicht die Zinsen zwei bis dreimal anheben werden, aber die Zinsen niemals über 150 Basispunkte ansteigen werden. Currencies continue to weaken. Second, uh, second tier currencies collapse. Third tier currencies all collapse. The first year tier currencies weaken 15, 20 percent. Oder dass sie weiter Geld drucken werden und dass das dann dazu führt, dass der Wert des Geldes immer weiter und weiter abnimmt. Und er geht davon aus, dass die Level 1 Fiat Währungen, wie beispielsweise der Dollar, der Euro, der Yen, das Pfund und so weiter, die werden immer mehr und mehr an Kaufkraft verlieren, einfach aufgrund dessen, weil immer mehr Geld gedruckt wird. Und die Level 2 und Level 3 Währungen werden total kollabieren. Und dass es laut Michael Sander zu einer Abwertung des Geldes von 15 bis 20 Prozent pro Jahr kommt. Right, under the gold standard, if the dollar was backed by gold, it, it was stable, to Mark's point. Und er spricht ebenfalls an, dass unter dem Goldstandard des fiat -Geld, also der Dollar zu dieser Zeit, noch stabil war, aber jetzt nicht mehr. Gold is not perfect money. Gold is actually got a half life of 35 years. Und, und, Mark, und, Michael Sa und Michael Saylor sagt, dass Gold nicht das perfekte Geld ist und über eine Halbwertszeit von 35 Jahren verfügt. The reason the dollar was stable was the economy was growing on average 2% a year. Und der Grund, warum der Dollar stabil war, war, weil die Wirtschaft in den USA im Durchschnitt um 2% gewachsen ist. And the supply of money on average was growing at 2% a year. Und die Geldmenge ist im Durchschnitt ebenfalls um 2% pro Jahr gewachsen. So what you had was stable money in the form of gold. We never had good money. Was zu diesem Zeitpunkt vorhanden war, war stabiles Geld, aber Michael Saylor sagt ebenfalls auch, dass sie nie wirklich gutes Geld hatten. If we had perfect money, the value of the dollar wouldn't have stayed constant. The value of the dollar would have increased by 2 to 3 percent a year. Mm -hmm. Denn wenn wir über ein perfektes Geld verfügt hätten, dann wäre der Wert des Dollars nicht konstant geblieben, sondern der Wert des Dollars wäre über die Zeit hinweg immer weiter und weiter gestiegen. And over the course of 30 years, you would have doubled your wealth by just saving money or, or more. And everything just keeps getting cheaper. <lacht> Und vermutlich wäre es dann so weit gekommen, dass im Laufe von 30 Jahren sich das Geld dann verdoppelt hätte, wenn nicht sogar noch mehr vervielfacht hätte. So, under perfect money you have deflation. Under gold money you have constant, you know, constant uh, prices. Mm -hmm. Under fiat money you have rampant inflation. Und Michael Saylor sagt ebenfalls noch, wenn man über gutes Geld verfügt, gibt es eine Deflation. Bei Gold gibt es eine Seitwärtsbewegung bzw. die Preise bleiben stabil. Und bei Fiat Geld gibt es eine drastische Inflation. They keep talking about purchasing power and they calculate it based on CPI and they tell you that your money lost 95% of its value. That is not true. 
the money lost 99.5% of its value over 80 to 90 years. Und Michael Saylor sagt ebenfalls, dass wir in die Irre geführt worden sind in Bezug zur Inflation bzw. in Bezug zum Verbraucherpreisindex. Seiner Meinung nach ist der Geldwert im Laufe der Zeit um 99,5% gesunken. Also ein Verlust der Kaufkraft von 99,5%. Und das über einen Zeitraum von 80 bis 90 Jahren. And if you back calculate the real loss of purchasing power against the market basket of scarce assets of the US dollar, you conclude that we're really inflating the currency seven to eight percent a year every year for a hundred years. It happens to correlate closely with the S&P index, which has been going up 10% a year for 100 years. Wir können laut ihm sehen, dass wir eine Inflation von 7 bis 8% pro Jahr haben und interessanterweise wächst der Aktienmarkt bzw. der S&P 500 auch mit der gleichen Geschwindigkeit, also zwischen 7 bis 8% bzw. er sagt sogar 10% pro Jahr. The very best currency loses 99.5% or 99.8% of its value over 100 years. Every other currency loses 100% of its value over 100 years. Und interessant, was er gesagt hat, die beste Währung, also die beste Fiat-Währung verliert 99,5% bzw. sogar 99,8% ihres Kaufwertes im Laufe von 100 Jahren. Und die anderen Währungen, die verlieren 100%. The real question is, what do you adopt as your treasury reserve asset? And if it's, if it's currency and currency derivatives in dollars, you have made the institutional decision to surrender 99.5% of your assets to the government over the course of, of um, 80, 90 years. Und diese Sache ist extrem wichtig, die wir verstehen müssen. Aufgrund dieser aktuellen Entwicklung, aufgrund der Inflation, die wir haben, aufgrund dessen, dass das Geld 7 bis 8 Prozent pro Jahr an Wert verliert und über einen Zeitraum von 80 bis 100 Jahren über 99,5 bzw. 99,8 Prozent an Wert verliert, bedeutet das ebenfalls, dass 99,5 bzw. 99,8 Prozent unseres Geldes an den Staat gehen. What you really have is a parasitic situation where you're siphoning off the life force and the energy from uh, the working class to the property class. Also Michael Saylor sagt, wir haben ein parasitisches, wo die Lebensenergie von der arbeitenden Klasse zur vermögenden Klasse transferiert wird. From the free market to the centrally controlled government. Von einem freien Markt hin zu einer zentralisierten Regierung. You know, from market programs and free commerce to the wards of the state and to the government initiative. Letztlich von einem freien Markt hin zu den Regierungsinitiativen. From peacetime pursuits to wartime pursuits. Und natürlich auch von Friedenszeiten hin zum Krieg. And the only choice you had uh, in the last 10,000 years was maybe gold, but gold was never perfected money. It's double imperfect, right? Und die einzige Möglichkeit, die wir in der Vergangenheit hatten, war, unser Geld in Gold zu investieren. Und laut Michael Saylor war Gold niemals perfektes Geld. It's losing 2% of its value a year. Denn Gold verliert 2% an Wert pro Jahr. And also is getting debased by whoever controls the mint. Und es wird ebenfalls auch abgewertet von denjenigen, die die Förderung kontrollieren. And it's also getting seized. Und ebenfalls gibt es bei Gold noch das Risiko, dass es konfisziert werden kann. We didn't have anything that looked like theoretically perfect money until January 3rd, 2009. Und Michael Saylor sagte, dass wir bis zum 3. Januar 2009 über kein perfektes Geld verfügt haben und dann hat sich alles geändert. And then it took about 10 years of beating on it to determine that it wasn't going to crumple under some kind of uh, engineering mistake. Und letztlich konnten wir über die Jahre hinweg immer wieder sehen, wie Bitcoin schlecht gemacht worden ist. Und dazu schauen wir uns diese Grafik von einem Wirtschaftsinstitut in Davos an. In diesem Artikel wird angegeben, dass in 2020 Bitcoin mehr Strom verbrauchen wird als die Welt heute. Und hier können wir nochmal dementsprechend die Länder sehen. Und schwarz bedeutet, dass mehr Energie durch das Bitcoin Mining verbraucht wird. Berichten zufolge wächst der Energieverbrauch von Bitcoin Mining mit einer Rate von 25% pro Monat. Bei dieser Wachstumsrate wird in 2019 so viel Strom verbraucht wie in den USA und dieser Artikel ist aus dem Jahr 2017. Und was wir hier sehen können ist, was Michael Saylor ebenfalls angesprochen hat, dass letztlich ein Versuch das zentralisierte Fiat Geld zu retten. And so now here you are in the year 2022 and reasonable intelligent people have concluded that this is engineered perfect money. Und laut Michael Saylor haben einige und er sagt intelligente Menschen erkannt, dass Bitcoin perfektes Geld ist. That's like 2 3 4% of the marketplace, 97% of the people Yeah. Don't even know what money means. 
Und interessant ist, dass nur 3 bis 4 Prozent der Menschen auf der Welt das verstehen und die restlichen 96 bzw. 97 Prozent der Menschen verstehen das Konzept des Geldes nicht. And uh, if you look at the Russians and the Chinese, been invited to consider whether or not a Treasury Reserve strategy of holding fiat currency and credit derivatives is in fact Perfect money. Und nun haben Russland und China aufgrund der Sanktionen erkannt, dass das Fiat-Geld nicht die richtige Lösung ist und schauen sich nun nach Alternativen um. And gold, which was the best idea for 10,000 years, but a crappy idea that failed 5,000 times. Or, and we know why, because it's centralized and you can debase it. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, dass wir uns wieder einem Goldstandard zuwenden, das dann aber letztlich zentralisiert ist und auch zentralisiert kontrolliert ist. Or you roll forward to the 21st century and you ask, is there a better idea? And Bitcoin is the better idea. Oder wir suchen nach einer besseren Idee und laut Michael Saylor ist Bitcoin die bessere Idee. Uh, you know, wrapped in all the crypto technology that comes with. So einfach aufgrund dessen, weil es durch die Kryptotechnologie auch gesichert ist. Intelligent people are going to watch YouTube and they're going to realize that the currency has a half life. Und er sagt, intelligente Menschen schauen sich YouTube an bzw. bilden sich weiter und erkennen dadurch ebenfalls auch, dass das Fiat Geld keine Halbwertszeit hat und suchen natürlich dann nach Alternativen und laut Michael Seller ist diese Alternative definitiv Bitcoin. The US dollar had a half life of 10 years. And now it has a half life of 5 years. And every other currency has a half life of 3 years. Gold has a half life of 30 years. Bitcoin has a half life of forever. Und er sagt das nochmal, die Fiat-Währungen bzw. der Dollar hat eine Halbwertszeit von 10 Jahren, alle anderen Fiat-Währungen von 5 Jahren, Gold hat eine Halbwertszeit von 30 bzw. bis 35 Jahren und Bitcoin hat eine Halbwertszeit von unendlich. Once people figure that out, you have a mass exodus, you know, an evacuation, not from Europe to the new world, but from real space to cyberspace. The money goes from analog to digital and it goes from unencrypted to encrypted. Und sobald die Menschen das erkennen, wird es einen Massenexodus geben, eine Massenflucht, nicht von Europa in die neue Welt, sondern aus der echten Welt in die digitale Welt. Also sie werden laut Michael Seller dann vermehrt ihr Geld oder drastisch ihr Geld in Bitcoin investieren bzw. in Kryptowährungen investieren. Und was denkt ihr, wird dann passieren? Wenn Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen das erkennen, dass ihr Geld im Fiat-System nicht sicher ist und dass sie 99,5% bzw. 99,8% ihres Geldes im Laufe von 80 bis 100 Jahren an den Staat geben. Was denkt ihr, wird dann passieren? And the only place you can run to save your life force to avoid uh, in essence what is a heat death or an energy death by being having all the energy sucked out of your body is you have to encrypt your life force, right, on a network which is beyond nation state control and there's one of them. Right, Bitcoin, that's what we're talking about. Was wir letztlich machen müssen, ist unsere Lebenskraft laut Michael Saylor schützen. Einfach aufgrund dessen, weil wir ansonsten unsere Lebenskraft verlieren. Wir müssen letztlich unsere Lebenskraft verschlüsseln. Und das können wir mittels eines Netzwerkes machen, das sich außerhalb der Kontrolle von Regierungen befindet. Und diese Sache ist Bitcoin.